嗨，大家好，又到了水视频的时间。本期还是来安装和体验安卓 X86 系统。简单来说，就是在电脑上安装和运行安卓系统。本期体验的是 Blitz OS， 这是一款基于开源安卓开发的系统。最重要的，多年来一直在维护和更新。目前的稳定版本是11版本，是基于安卓 9.0 开发的。最新开发中的版本是12版本，基于安卓10开发。电脑版的安卓系统可以运行安卓应用程序。当然了，毕竟是 X86 架构。小部分应用会存在兼容性问题，这是不可避免的。相比于安卓模拟器，这种安卓系统可以直接运行在物理机上，对低配置的机器非常友好，并且还支持谷歌 Play 应用商店可以安装各种各样的应用程序，还可以安装单倍市场和电视软件，变身一台安卓电视。之前体验过几期安卓 X86 系统，无一例外全是对英特尔兼容友好。但是 b l i s s OS 除了对英特尔友好之外，还特地增加了对 AMD 锐龙系列的支持。但我手上没 AMD 的设备，就没办法实际测试了。今天出场的依旧是这台年迈的笔记本，配置如下。安装方式当然也是 Windows 加安卓双系统的形式，并且尽可能做到安装和卸载都不留痕迹，让你轻松的体验。除了准备一台需要安装安卓 X86 的电脑外，你还需要一个 8GB 及以上的 U 盘。安装的过程中需要使用到 U 盘。好的，我们首先进入 Blaz 的官网进行镜像的下载。我们点击左下的 Download Now 或者右上角的 Download， 都可以进入系统的下载页面。在这里有11和12版本， 1 2版本是测试版不稳定，那么我们建议直接下载这个11版本就可以了，直接往下拉。这里有32和64位，正常来说我们直接选择64位，然后选择这一个 Yes 就可以了，然后它就会弹出 CPU 类型的选择。这里就根据你处理器的平台或者架构。来进行相对应的选择，这个是非常简单的。你可以进入我的电脑属性中查看你的处理器型号。那么我这一台呢是 i 5二代，直接选择 i 5平台选择 download， 然后就会弹出下载的页面。在这里我们直接下载这个 b l a z e 十一点一二稳定版本就可以了，然后就会跳转到这一个界面。这里等它倒计时完毕，就会进入系统的下载。然后我们等它这个系统下载完毕。此外，我们还需要下载这个 b a 幺一 n a 的 U 盘。制作工具，它就是可以把这个 Blaze OS 的镜像写入到 U 盘之中。这里根据你的系统版本选择对应的镜像进行下载就可以了。将下载好的两个文件复制到桌面，首先打开 U 盘的制作工具，然后现在插入你8 GB 以上的一个 U 盘，然后选择从文件中刷写，找到我们前面下载的 Blaze OS 的安卓镜像，选择打开。第二个 Select Target， 也就是选择 U 盘的目标，选择你插入的这个。U 盘，然后确定。最后我们选择这个 Flash 进行 U 盘的刷写，这里大概会需要几分钟，就耐心等待它刷写完毕。当你看到这个界面，就可以拔出 U 盘，并且关闭这个窗口了。然后打开我的电脑，然后你会发现我这里只有一个 C 盘，我们需要给它分配另外一个分区来安装这个 Blaze OS 系统。首先搜索创建并格式化硬盘分区，点击进去。然后在这里你可以发现我的 U 盘呢只有一个 C 盘，那么我只能从 C 盘中给它分配2 0 G 来安装这个 Blaze OS 的系统。建议分配2 0到三十 G 以上就没问题了。那么我只能从 C 盘压缩出2 0 G 的空间右键，选择压缩卷。这里如果分配2 0 G 的话，就输入 20480， 也就是想要分配的 G 数乘以1024。选择完成。然后这里会发现有个未分配的2 0 GB 的空间，我们选择右键新建简单卷。下一步，下一步，这里保持默认。下一步，这里保存默认的 NTFS 新加卷这个卷标名称，这里我们输入安卓，给它命名，然后选择完成，然后返回我的电脑就可以看到新增的这个安卓的这个2 0 GB 的分区了，说明就完成了。现在将你的电脑进行关机。好的，现在将前面制作好的 U 盘插入电脑，并且通电开机，进入 BOSS 的设置。现在我们要将 U 盘设置为第一启动项，我们找到 Boot 选项，找到锦衣回车，在这里我们选择 U 盘作为第一启动项，实测 UEFI 和非 UEFI 方式的安装方法都是可以的。在这里我们就直接选择直接以 U 盘开头，没有 UEFI 开头的 U 盘作为第一启动项比较通用一些。然后我们选择保存，然后它就会自动重新启动。
在这里推荐大家直接选择第一个，就是体验一下这个 b l i s s OS 系统能否完美运行，直接回车就可以了。然后它就会自动进入 U 盘内的这个系统。这一个过程呢，不需要安装，直接从 U 盘中运行，可以让你很方便的检测一下这个系统是否兼容你的电脑。兼容之后再安装也不迟。好的，通过第一个选项安装体验之后呢，我们直接进入正式的安装过程。我们找到这一个 Install to Hard Disk， 就是安装到 U 盘直接回车，它就会自动进入跑代码的阶段，然后会弹出这一个界面。通过上下键进行移动，移动到安卓的这一个盘符，这个就是我之前在 Windows 系统下面分配的2 0 GB 用来安装安卓的直接回车。这里会提示让你是否格式化这个分区，我们直接选择第一个。Do not reformat， 也就是不格式化，直接回车。然后这里会让你安装 GRUB， 我们按照默认的 SKIP 直接跳过回车就可以了。后续我们会给它增加双启动的切换，然后就会来到这个界面，我们直接按照默认的 No 直接回车就可以了。回车之后呢，它就会来到这个界面，它就是正在把这个 b l i s s OS 系统安装到你所选的这一个分区之中。这里大概会需要几分钟的时间，就耐心等待一下吧。然后这里会弹出一个提示，就是创造一个可读写的磁盘大小。这意思就是你要创建多少 G 给你的手机。这个空间呢，会用来存储你安装的应用的游戏等等，就类似于你买了一个三十二 G 的手机，那么它就有三十二 G 的存储空间是可以用的。这里的话，我们直接回车，它推荐是创造两个 G。这里我建议大家直接创造十六 G 以上的空间就可以了，因为之前我的分区是分了二十 G， 那么我这里创建十六 G。也就是输入16384就可以了。这里创建的大小不能大于你的分区。输入数字之后，我们直接回车。然后会弹出这个界面，说明就安装成功了。这里会让你运行系统或直接重启。我们直接选择 reboot 重启，然后直接回车。然后在重启的时候，我们还要再次进入这个 BOSS 的设置，依然找到这个 boot 选项，找到锦衣，将这个启动项设置为你 Windows 硬盘所在的启动项，然后直接保存并且退出，然后它就会自动进入你的 Windows 系统了。下一步的话，我们要在 Windows 系统之中安装一个软件，达到 Windows 加安卓系统双。启动的切换，这样在每次开机的时候，你想进入哪个系统，可以很方便的直接通过菜单进入这个系统。好的，安装双启动菜单，首先要下载这个 G R U B To Win 的软件。这个网站有时候可能打不开，所以我也会提供网盘的下载链接。我们直接选择这个 Download 进行下载。好的，这里已经下载完毕，我们还要后退一下，然后找到右下角的 Auto Update， 点一下。G R U B To Win 这个软件有时候安装不成功，我们就需要借助这个 Auto Update。我们直接下载它最新的这个 I N S T 结尾的，点一下，然后这里等它自动下载。好的，等待这两个软件下载完毕，我们将这个 GRUB to Win 进行解压，解压之后会有一个 Set Up 的文件，我们直接双击进行安装，然后会提示你需要下载 EFI， 我们选择确定。在大多数的情况下都是下载不成功的，选择取消，选择关闭。这个时候我们就需要借助这个 GRUB INST 了，我们选择重命名。重命名后，给它的后缀加上点七 J， 就是让它变成一个压缩包的文件。然后我们选择解压到当前文件夹，解压之后会得到一个 install 的文件夹，双击进去，找到这个 set 二点 bat 鼠标右键，以管理员身份运行，这里就会自动进入安装的程序。其他保持默认，我们选择 set 二安装。当你看到这个绿色的，我们选择右下角的返回菜单，然后关闭这个安装程序。可以看到桌面已经增加了一个 GRUB to Win 的文件，说明安装成功。这里我们选择否，它就会默认自动进行打开了。正常情况下，你会看到这里是全绿的。如果这里是橙色或者红色的话，你可以选择这个 EFI 操作。然后我们选择这里的 Refresh， 就是刷新 GUN 的，我们选择通过，然后选择关闭。这里我们选择返回菜单，然后你将这个软件关闭，然后再次打开就可以了。发现全绿就说明安装没问题。我们选择中部的这个管理启动菜单，选择中间橙色的添加一个菜单。Type 类型的话，我们选择安卓，这里的话就让它命名为安卓64也行。然后我们点击这里的 Select 开头的选项，然后找到你安装了 BLISS 的盘符。可以看到这个 X86 的文件夹，双击进去，我们找到这个 K E R N E L， 点击一下它，然后选择打开，然后我们选择右下角的 OK， 
你会发现新增加了一个安卓的选项，我们选择后面的箭头，将它上移到第二个，然后选择右下角的 Apply， 点一下灰蓝色这里，再点一下，这里可以设置启动菜单的背景，选择 OK， 然后我们选择 OK， 然后选择 Close 关闭。好的，到这里 Windows 和安卓系统的双切换菜单就设置完成了。现在将你的电脑进行重启。将电脑重启之后，你就会发现第二个选项安卓就是你添加的安卓系统 b e l i e s OS 的启动项。如果找到第一个呢，就是 Windows 的启动项，你可以直接回车进入 Windows 系统。好的，我们选择第二个安卓的 b e l i e s OS， 直接回车，它就会自动进入这个系统中。初初进入时间比较长。然后你会看到这个莲花的图标，然后就直接进入了系统，点击左下的菜单图标就可以找到设置，还有谷歌应用商店等等。这里提一下的一个最重要的一点，我们找到这个 setting 就是设置，然后往下拉，找到这个 system， 我们找到这个 language， 也就是更改语言，再次点击 language， 我们点击第二个添加一个语言，这里找到简体中文。选择中国，然后我们选择右上角的三点图标，选择 Remove， 将这个英文打上勾，然后再点一下这个叉，然后选择 OK， 然后选择返回，你就会发现这个系统就变身了这个中文的。好的，其他更多就不再赘述了，都是差不多的。反正所有的应用程序都可以在菜单这里找到，像谷歌的应用商店以及自带的浏览器等等。下面来说一下怎么卸载。打开我的电脑，找到你已经安装了这个安卓系统的盘符，点击进去，找到这个 B L I S S 的 X86 文件，然后直接右键删除就可以。如果你这个盘符内没什么文件，可以选择格式化，然后选择开始，选择确定，它就可以把这个系统文件给删掉。最后还可以搜索控制面板，进入查看方式，选择大图标，找到这个程序和功能，找到 G R U B to Win， 选择卸载更改就可以了，然后就可以完成对这个安卓系统的彻底卸载和清除。好的，怎么恢复这个 U 盘的初始状态呢？在刷入安卓的系统镜像中，你会发现这个 U 盘没办法进行正常的读取了。恢复它也很简单，百度搜索这个 Disk。Genius， 找到这个官方的，点击进去下载，点击这里的下载，直接下载六十四位的。下载后解压，找到解压后的文件夹，打开，找到这个黄色的图标，选择打开。初次进入需要选择同意，然后选中你的 U 盘的盘符，可以看到这里有个空闲状态，我们选择建立新分区。如果提示 E S P M S R 分区，我们选择取消。这里就按照它全部默认了。我们先选择确定，然后我们选择右上角的保存更改是，然后我们再次找到这个 U 盘的盘符右键，删除所有分区，选择是，然后我们选择保存更改，选择是，然后我们再次选择新建分区，这里选择取消 E S P 的。然后再次分区呢，你就可以看到这里的数字就跟你的 U 盘大小是一样的了。这里你可以选择 FAT 3 2 NTFS 都是可以的。这里就按照它提示最大的选择确定。再次点击左上角的保存更改，是是，然后将你的 U 盘拔出来，再重新插入，你就会发现电脑提示发现了新的 U 盘设备，然后就可以看到你的 U 盘已经进入正常的可读写的状态了，说明就恢复成功原始状态。